Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, we are gonna talk about colon cancer and how to deal with it. If you're new to my channel, my name is Rome. I am a surgeon in the Philippines and I make vlogs about medicine and everything about it. So make sure to subscribe, give a thumbs up and hit the bell and make sure to interact with me in the comment section. Okay, so I know you've heard the news yesterday and I'm sure every one of you knows someone who is fighting colon cancer. So first of all, alamin muna natin kung ano yung colon. So colon, also known as large intestines, parte ito ng digestive tract. Ibig sabihin, ito yung dinadaanan na kinakain natin from the mouth, esophagus, stomach, small intestines, and large intestines. So kung ano man maiwan dito, the fluids are absorbed and then stored as stool in the rectum. So ano ang colon cancer? Ang colon cancer ay sakit ng mga matatanda. Although kahit bata ka, posibleng magkaroon ka rin nito. Usually nagsisimula ito as maliit na polyp. Yung polyp, ito ay benign but eventually pwede siyang maging cancerous. So ano ba yung mga simptomas ng colon cancer na dapat kang mabahala? So ano ba yung mga simptomas ng colon cancer? So madami ito. Usually ito yung mga change in bowel habits. Una, decrease in caliber of stools or yung pagliit ng hugis ng tayo nyo. Pag constipate, pag diarrhea, or dugo rin sa pagdumi. Pwede rin itong mag-present as abdominal pain or abdominal cramps or dyspepsia. Meron din pakiramdam na parang hindi na uubos yung pagdumi. At yung mga hindi specific na signs ay yung pagpayat at panghihina. Although may mga tao may colon cancer pero wala silang sintomas na nararamdaman. Ito yung mga nasa early stage at syempre magdedepende din sa lokasyon at size ng cancer. So better magpa-screen ng maaga. Kailan ba nagsisimula yung colon cancer? Usually, meron tayong mga healthy DNA. Minsan, nag-mutate ito and then yung mga damaged and mutated DNA nagdi-divide siya to produce a tumor. And then, eventually, ito yung nagiging colon cancer. So, habang lumalaki yung tumor, nasisira din niya yung mga normal surroundings niya. So, eventually, kumakalat ito tapos nagtatravel sa ibang parte ng katawan. Tawag namin dito is metastasis. So, anong pwede natin gawin? Usually, we screen. Lahat naman ng cancer, skin is screen. But for colon cancer, when you get to age 50, pwede ka na magpa-screen. Although, merong mga taong high risk Kung baga, malakas ang family history. May mga kamag-anak, nanay, tatay, tita, tito, lolo, lola, na may colon cancer. So yung may mga history neto, pwede na silang magpa-screen ng mas maaga. So ano ba yung mga screening test na to? Usually yung alam nyo is yung colonoscopy. So at age 50, dapat nagko-colonoscopy ka na. Kung ayaw mo ng masyadong invasive, pwede rin naman yung tinatawag naming fecal occult blood test. So ito yung titignan yung dumi mo kung may dugo. And yung iba pang test katulad ng CT scan at meron din naman mga test sa dugo. Ito yung tinatawag ng CEA. Although hindi to madalang na ginagawa. Ginagamit lang to kung mataas yung suspicion ng colon cancer. So sa colonoscopy, merong probe or camera na ipapasok sa puwet mo and then sisilipin yung buong large intestines or colon. And then pag may nakita sila na suspicious katulad ng polyp, pwede silang kumuha ng sample. Then yung sample na to ipapadala sa pathology. Titignan kung cancer ba to or pre-malignan. So maaga pa lang, malalaman mo na kung may risk ka for having colon cancer. So speaking of risk, ano ba yung risk para magkaroon ng colon cancer? Unang-una yung edad. The older you get, the more chances of you having colon cancer. That's why sabi ko kanina, at 50, pwede ka na magpa-screen ng colon cancer. And pag na-screen ka, the fact na may nakitang polyp, may chance ka kaagad na magkaroon ng colon cancer. So ano pa ba yung mga ibang risk? Yung iba yung mga inflammatory bowel disease, katulad ng ulcerative colitis or Crohn's disease. Ito yung mga taong laging nagtatae. Pero hindi porket nagtatae ka, meron ka ng cancer. That's why you have to screen as early as possible if you think you have the risk. And yung sabi ko nga kanina, family history. So pag may family history ka, meron talagang risk of having colon cancer. Ano pa ba yung mga ibang risk na pwede natin baguhin? Sabi nila, pag mahilig ka daw sa low fiber and high fat, mas mataas daw yung chance mo magkaroon ng colon cancer. At dagdag ko lang, yung alcoholism, smoking, diabetes, sedentary lifestyle, yung mga yan, nagpapataas din daw ng risk ng colon cancer. So ano pwede mong gawin para bawasan yung risk? So you can eat a variety of fiber and fruits. 
Ito na yung mga proven na nagde-decrease ng risk for colon cancer. And syempre, drink and moderation, tanggal na yung smoking, and try to exercise to have a healthy lifestyle. So, anong gagawin sa isang tao pag nalaman mo may colon cancer? So, pinakauna, syempre, is stage mo to. Depende kung low stage or stage 1, 2, 3, and 4. So, yung mga mababang stage, pwedeng gawin polypectomy or minimally invasive surgery. Pwede rin tanggalin na agad yung bukol pagka-opera. Pero may mga options din ng radiation, ng chemotherapy. Ang problema talaga sa colon cancer is nagbabaray yung daluya ng pagkain mo. So, pag nagbara to, kailan ilabas. Kaya yung iba nagkakaroon ng colostomy. Yung Yung iba naman na medyo high stage, ito yung may mga lymph nodes or may mga kalat na sa baga, sa utak, sa atay. So ito yung ginagawa, nilalagyan lang ng colostomy and nagpapaliation. Pero ang goal talaga ng surgery is matanggal yung bukol. Kaya dapat madetect ng maaga. Kaya ang message dito sa video na to is to screen early, lalo na kung malakas yung family history mo. So that's it for today's video guys. I hope madami kayong natutunan about colon cancer. Pag may tanong kayo, make sure just to comment down below. And kung may suggestions pa kayo na iba natin pag-usapan, lagay nyo lang dyan. Hit the thumbs up kung nagso nyo yung video. Ring the bell para ma-inform kayo. And make sure to subscribe to my channel for more medical contents like this. Enjoy! Bye!